ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കുജു സ്റ്റാർ വേൾഡ് ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതെല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറേ നീണ്ടുപോയി കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പരമാവധി വീ ലെങ്ത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ അധികം സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം വേറൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ തിരക്കും കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുന്നൊരു ടൈം എപ്പോഴും നൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ജോലി ഒരു തയ്യലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു മുടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറിയും കൊടുക്കണമെങ്കിലോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും സമയം കിട്ടാറുള്ള ആർക്കും അതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അറിപറിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം വിട്ട് നമ്മൾ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയിൽ കഴിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പോയെന്ന് തല മാത്രം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഫേസ് മാത്രം വാഷ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കവരും ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവരാണ് ഡാൻഡ്രഫ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല കാരണം മഴ ഈ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സമയം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ഉണക്കാനോ കെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല സമയമില്ല ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെയും അത് ശരിയാവാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല റെസിപ്പിയും നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഈ ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഈ സമയത്താണ് എൻ്റെ മുടിയൊന്ന് കെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടാനോ ഒക്കെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് ഞാനും കുറച്ച് മുമ്പ് എത്തിയുള്ളൂ അത്യാവശ്യം ജോലികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും വെള്ളവും ഉരുൾപൊട്ടലും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരോടൊപ്പം നമ്മളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സങ്കടപ്പെടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഇതുപോലുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോവുകയും വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിയുകയും അതുപോലെ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാം കുറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കിട്ടുന്നതായ ഐറ്റംസ് ഉള്ളൂ അതായത് ഒണിയൻ കുറച്ച് ഒണിയൻ ഒരു ലൈം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈം മുഴുവനൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് മതി അപ്പം ഞാൻ നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഇത് കാച്ചിയ എണ്ണയാണ് ഈ എണ്ണ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇത്തിരി കൂടിയ റെസിപ്പിയാണ് അത്ര അധികം സാധനങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാച്ചി കുറുക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒത്തിരി റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്താക്കി തറക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി നല്ല റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാച്ചി എണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തുളസി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആരുവേപ്പ് കറ്റാർവാഴ കയ്യൂണ്യം കീഴാനെല്ലി ബ്രിമ്മി ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവ് ഇല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ ചെറിയ ഉള്ളി സവാള വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വൈദ്യശാലയിലുള്ള വേരുകൾ ആയുർവേദ പ്രകാരമുള്ള പിന്
മഴക്കാലമാണ് ചിലവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ചെണ്ണയൊക്കെ രാത്രികളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ തലനീരിറക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല തലനീരിറക്കം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തുളസിയൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കണമുണ്ട് തുളസി നെല്ലിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തുളസി നമുക്കൊരു അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോലെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഈ എണ്ണ കാച്ചി തേക്കുന്ന അമ്മമാരോട് ചോദിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ നീർപ്പിടുത്തത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചെണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീർപ്പിടുത്തമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ വിരൽ തുമ്പുകൾ ഈ വിരലിൻ്റെ തുമ്പുകൾ അത് പ്രഷർ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തലോട്ടിയിൽ പയ്യ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂടിയിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ എണ്ണ എടുക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി നാരങ്ങ ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും കുറച്ച് ബാക്കി വരുമോ അതിൻ്റെ കൊറ്റനൊക്കെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ കൊറ്റന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ തൈരാണ് ഇത് കടലപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു കൂട്ടം കൂടി ഇതിലുണ്ട് അതായത് തേനാണ് അപ്പോൾ തേൻ കടലപ്പൊടി ഉള്ളി നാരങ്ങ ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ഈ ഉള്ളി ഒന്നും ഞാൻ നാരങ്ങയില്ല ഉള്ളി മാത്രം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാനിത് അടച്ചത് ഉള്ളി ഇതിൽ ഉള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളി അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കരുത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബാക്ടീരിയനെയൊക്കെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും നമുക്ക് കോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഉള്ളി ചെറി ചെറു ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറും നമുക്ക് വലിയവർക്കും അതെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്വസിക്കാം മൂക്കിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കും അതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മൂക്കടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാൻ ചെറുള്ളി മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവി കണ്ണടച്ചിട്ട് ആവി ഒന്ന് കൊള്ളണം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഉള്ളി അടച്ചിട്ട് തന്നെ വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തലയിലേക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഹെയറിലേക്ക് ഉള്ളി ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കും നമ്മൾ ആസ്ട്രിജൻ്റെ ഒക്കെ ഫേസിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഉള്ളി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കാൾപ്പിലും നമ്മുടെ പേഴ്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്കാൾപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ നമ്മൾ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഫേസിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ എപ്പോൾ എടുത്താലും നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം അതല്ല തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ആ ഒരു അല്ല ബാക്ടീരിയ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഉള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തിരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കടലപ്പൊടി തൈരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിലിരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പിമ്പിളുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഉള്ളി തന്നെ മുഖത്തൊന്ന് അപ്ലൈ
ഉള്ളി ഓപ്പണാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം അതിനു മുന്നേ തലയിൽ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാമറയിലൊക്കെ മൊബൈലിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ എണ്ണ ആവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഓയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിതൊന്നും കാണിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മൂടികയിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ക്യാപ്പിൽ എടുത്തായിരുന്നു ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ക്യാപ്പിൽ കുറച്ചെടുത്ത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കാരണം നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ മുക്കണമെങ്കിൽ സ്പേസ് വേണം രണ്ട് കൈയും ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിരൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കാൾപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല കൂളിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇടേണ്ട മഴയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇലകൾ പറിക്കാനും വേരുകളൊക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഐബ്രോ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകണവർ അവർക്കെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ഐബ്രോയിലേക്കും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിരൽ തുമ്പ് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്കാൾപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും നമുക്ക് ഓയിൽ ഒരു ഒഴിവുള്ള ദിവസം നോക്കി ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയും തുളസി ഇലയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിൽ കയ്യെണ്ണയോ കീഴാന്നല്ലയോ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാച്ചി വെക്കാം കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവും ആരുവേപ്പുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുടിയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല സ്കാൾപ്പിൽ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നമുക്ക് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാച്ചിയ എണ്ണ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണോ പകലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തണം അത്രയും എണ്ണം മതി ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചെവിടിൻ്റെ മടക്കിലും നമുക്ക് അറിയാം ഡാൻഡ്രഫ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ ചെവിടിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ബാക്കിലെ സൈഡിലുണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മകനൊക്കെ നാളെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സമയം ഒട്ടും കിട്ടണില്ല ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയമില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേനു ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മസാജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുറച്ച് എല്ലാ പോർഷനിലും നമ്മുടെ ഈ വരൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുടീനെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യാവൂ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തൊന്നും ഇങ്ങനെ നഖം വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് നഖം അധികം ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാന്തയും ചൂറിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ അതേ നഖം കൊണ്ട് മൂത്തൊക്കെ ഇട്ട് തൊട തൊട്ട് പിമ്പിൾ വരാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിമ്പിൾ വരുന്നതും ഡാൻഡ്രഫ് വരുന്നതും എല്ലാം മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ വയറ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വയറ്റിൽ നമുക്ക് ദഹനം കറക്റ്റല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വൈകിയാണ് ടൈമിനല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് വയറിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതി കുറേ ലേറ്റായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ടൈമല്ലാതെ കഴിക്കുക ഒരു സമയം രണ്ട് സമയമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വയറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവും പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് സമയവും നമ്മൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം രാവിലെയും വൈകിട്ട് നമ്മുടെ വയറ് ക്ലീൻ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിമ്പിൾ വരും ഡാൻഡ്രഫ
എങ്ങനെയാണ് ആവൂ എത്ര ജി ബി ആവും ആവും കുറേ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ആവാൻ അപ്പം ഇതേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ട ഇതിങ്ങനെ സ്കാൾപ്പിലേക്ക് തേക്കാം താഴെയൊക്കെ വീണുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ റൂട്ട് എടുക്കാം ഈ റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നല്ല ഗ്യാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തേക്കുമ്പോൾ കണ്ണി പോകണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ തല എനിക്കും ചൊറിയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വണ്ണമൊന്നും എണ്ണ ഇടാനും നിൽക്കാനും ഒന്നും സമയം കിട്ടണമെങ്കിൽ വരും എന്തായാലും വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുക വീണ്ടും എടുക്കാണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഈ ഈ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഉള്ളിലൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ പുരട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തലയിലൊരു ചെറിയ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ പേന കുള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പേൻ്റെ ശല്യം ഉള്ളവർക്കും ഉള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തുളസി ഇല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ വെറ്റിലയുടെ ഇല അപ്പോൾ അത്ര ഐറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉള്ളി തുളസിയുടെ അല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല വെറ്റില അത്ര ഞാനതൊക്കെ വേറൊരു വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാം അപ്പം അത് കൂടി ചേർത്താൽ പേനും കൂടി പോയി കിട്ടും ഈ ഒരു പേനൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതേപോലെ ബാക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മുടിയിടാം ഈ ബാക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തലയിൽ താരൻ ഉണ്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലരുടെ തലയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുരുക്കൾ ചൂട് കുരു പോലെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് മാന്തി പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലരുടെയും തലയിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നേരിട്ട് ആരും ഉള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്യരുതട്ട തലയിൽ എല്ലാവരും പകുതി അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി വീഡിയോ ചെയ്യും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്നും നേരിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണേ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറവും കൂടുതലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ നിങ്ങളിത് ചെയ്തോ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വലിച്ചു വരച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസൊക്കെ എത്തും കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ആയി ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മുടിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മുടിയിലേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ സ്കാൾപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്യാം മുടീനെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് തരാം നിങ്ങളതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഒരു മണം വരൂ കേട്ടോ റൂമിലൊക്കെ ഒരു ഉള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒക്കെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പം പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ നൈറ്റിലാണ് ലൈറ്റ് വേണം ഇത് പിടിക്കണം ഒക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കൈ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് നിങ്ങളും തലയിലൊക്കെ കൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തേക്ക് ആ കൈ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫേസ് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്താൽ കൈ ഇപ്പം ഞാൻ പോയി വാഷ് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം ഇതെന്തായാലും തലയിലൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നല്ല കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയം നമുക്ക് ഫേസിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയുടെ ബാക്കി
അതിലേക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫുൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മുടെ കടലപ്പൊടി തൈര് പിന്നെന്താ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് തൈരിട്ടു തേനിട്ടു ഉള്ളിയുടെ ജ്യൂസ് ഇട്ടു ഇനി ഉള്ളി പിഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ബാക്കി കൊറ്റൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു ആസ്ട്രിജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ പോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി അല്ല മുറിവുകൾ നഖം കൊണ്ട ബോറൽ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നല്ല ഗ്യാസ് അടിക്കൂട്ടാം അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചൊക്കെ പിടിച്ചെന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത ദിവസം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുഖക്കുരുപ്പ് ടീനേഴ്സിന് എൻ്റെ മകൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അവനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ആ ഒരു ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ ഇടേണ്ടത് അവന് അവനെ എനിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ണ് നന്നായിട്ട് നീറണ്ട കേട്ടോ ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസൊക്കെ പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഫാൻ ഇടരുത് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഇത് മൈക്ക് കുത്താൻ മറന്നുപോയി സൗണ്ട് കേട്ടാന്ന് എനിക്കറിയാൻ വെള്ളം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുത്തണത് കേട്ടോ മറന്നു പോയി കാരണം ഇതെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോയി കൈ കഴുകാൻ പോയപ്പോൾ മൈക്ക് ഇവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പം ഇതൊന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആവും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതെ ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഭയങ്കര ലൂസായിട്ട് തിക്കാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ ഇത്ര ഇത്ര ലൂസ് പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി കടലപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്കിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മുടി അഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു ഒരു ഒരു നല്ല സ്മെല്ലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ തൈരും പിന്നെന്താ കടലപ്പൊടിയും തേനും പിന്നെ ഉള്ളി ആദ്യം ഉണ്ട് ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് അത്ര നല്ല സ്മെല്ലൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഇടേണ്ടതാണ് കാരണം ഉള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒത്തിരി നമുക്ക് ടിപ്സുകളുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ആർക്ക് ഓരോ സ്കിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ ചിലവരുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ ഓയിലി ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഞാൻ സ്കിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള നിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാം അതിപ്പം ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല ജോലി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇരുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും വിചാരിക്കും എടുക്കണം പിന്നെ അത് ടയേർഡാവും പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഗുളി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ ഒരു എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ കടലപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ മുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ പോയലൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കണേണ് മുട്ടി അല്ലെ പുരിയത്തിലെ മുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിടുമ്പോൾ കടലപ്പൊടി ഉണ്ട് തേനുണ്ട് മധുരം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ റൂമിലൊക്കെ വീഴാതെ നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നൈറ്റിൽ ഈ കുറേ ടിപ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടിപ്സ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഈ നൈറ്റിൽ നമുക്ക് തേനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെയിലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അത് സൺലൈറ്റിൽ നമുക്ക് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മസാജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഹണി തേൻ ചേർത്തേക്കണമുണ്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടിയാണത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആസ്ട്രിജൻ്റ് കൊടുത്തു
നല്ല ഡ്രൈ ആണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓയിൽ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെയറിലും ഉണ്ട് ഡ്രൈയും ഓയിലും നോർമലൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഷാംപൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സ്കിന്നിനും ഇത് സൂട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ നൈറ്റിൽ ഇത് ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്താൽ എല്ലാ സ്കിന്നും അതാത് രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരും പാലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തൈരല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പേർക്കും പിമ്പിൾ വരാതിരിക്കും തൈരിൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പും അത് പാലിലേക്ക് പോകണില്ല രണ്ടാമത് കടലപ്പൊടി ഒരു പാക്ക് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ പാടുകളൊക്കെ പോകാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വേറെ പല കൂട്ടുകളും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ തേനുണ്ട് അത് നൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു മസാജിങ് ക്രീമും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാർലറിൽ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട നല്ലൊരു വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഉള്ള കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞറിവുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ കുറേ കുറവുകൾ സൗണ്ട് പ്രശ്നം കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും മുടിയിലിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളെടുത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ കാച്ചെണ്ണയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ ജ്യൂസ് നൈറ്റ് സമയമാണെങ്കിൽ പച്ചെണ്ണ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് കാച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം തലനീരൊക്കെ ഇറക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ഉടനെ ഉള്ളിയുടെ ജ്യൂസ് കടലപ്പൊടി തൈര് തേൻ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾക്ക് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകിക്കളയുക തല കഴുകുക ഷാംപൂ ഇടണമെന്നുള്ള ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഷാംപൂ ഒന്ന് പതപ്പിച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴുകിക്കളയാം മുടി എന്നിട്ട് ഒന്ന് കാറ്റ് ഒളിച്ച് ഉണക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്